出去啊？嗯，那个今天做题啊，我去上班了，慢点啊。从单位拿的咖啡粉，说是那个什么，呃，咖啡豆现磨的，我给你做了一杯，你喝吧。嗯，我不喝了，谢谢啊。我这不身体还没好。也就你小半个月工资吧。嗯。这比拌红茶菌都苦、啊，我吃着糖都那么苦、啊。你不嫌苦啊？我在酒店喝惯了。
。呀，乔思梅，小心失眠啊！<笑>你多练习，多练习，快，别。哎。<笑>你这都看了一天了，要不然歇一会儿。怎么回事？出去跟他们说。哎，走走走走，那看看。哎，我也不干扰你了，你好好看啊。下定决心要走了吗？你会受伤。哎，你呢？你想去吗？大哥，是不是我打死我做能力啊？说什么呢？大哥，你快点复习考试吧，跟大嫂一块走。从小你脑子就灵光，学起来肯定挺快。但愿吧。看看，现在这个公司的工资比以前多了两倍，真好。孙哲，拿着。嗯。这个交给你，我就放心了。交给我。你妈不会不高兴啊？怎么会？我妈怎么会不高兴呢？我妈很讲理的。她以前就跟我说过，等我有了老婆，她就让把存折过手。我妈就是这么管我爸的。这叫家族遗传。看，今天难得见你笑。你是不是有什么心事啊？债主找到大哥和大嫂了？不是，啊。是我大嫂。最近我们处的有点别扭。他不是跟四美最要好吗？我也说不上来，就觉得他为了出国，像变了一个人似的。而且感觉他对我有点排斥，不过也有可能是我想多了。他是不是难为你了？没有没有，我是觉得，可能是我们都太依赖大哥了，把他给捆住了。哎，你刚刚说，你要把存折给谁？给我老婆。啊？我老婆。你笑什么？没笑啊。麻烦你把电视的声音关小一点，行不行？
今天去哪儿玩了？啊？哎，来了。你怎么才回来呀？这家里里里外外一堆事情呢。本来呢，想让你把那个小厨房的墙啊重新刷一遍。哎呀，这白天呢见不着你的人影啊，现在晚了，哪有大晚上刷墙的？不晚不晚，我现在去刷，晾一晚上不耽误你。哎，等等，我有话问你。什么事儿啊？你现在呢，到了一个新的单位，那个外国人的公司，原先的存折已经作废了吧？啊、嗯。那我问你，新的存折呢？现在交给别人了。别人？谁呀？哦，我知道了，是不是给了你的女朋友三丽了？妈，我跟三丽是一定要结婚的，早给晚给不都得给吗？乖乖，你有本事了是不是？有了女朋友就不把老娘看到眼里是不是？你是怎么说的？是你说的把钱交给我的，你怎么说了当没说呢？妈，不是这样的，不是这样是怎么样呢？你不用给我花马刁嘴、七哄八哄的，事实你是真金白银的给了外星人了。是啊，在我看来就是外星人，在你看来嘛，那就是亲人、爱人、知心人。不是的，妈，我原来赔给毛纺厂的钱是他借给我的，现在这工资就当是还他了嘛。而且原来。原来爸的工资不都是交给您的吗？我以为你以为什么呀？这东西不是长相，不需要遗传，不是所有的女人都能像你妈我这么靠谱。三丽挺靠谱的。你拿什么保证？万一鸡飞蛋打了呢？鸡不会飞的。反正我相信三丽，而且我已经决定了，我要定日子跟她结婚。嗯，这都说女大不中留，看来这儿子大了也不好管了。行了，行了，行了，给都给了。说这些东西有什么用呢？毕竟啊，你说的也对，把钱呢给老婆，那是你们老王家的优良传统，也得继续发扬。妈，你不生气了？我生什么气呀、啊？你是我儿子啊，啊，只要你觉得你的日子过得特别好，也开心，那就行了。<笑>我说这么多呀，还是怕你到外面受欺负嘛，是不是？妈，你放心吧，三<笑>丽是个好姑娘，她不会欺负我的。嗯，妈呀，相信你的眼光。啊，我给你倒点热水去。哎，玉冰啊，啊，下个星期。依宁的女朋友小米来的时候吧，你把你们家的三丽也带上啊，正好大家呀一起见个面。哎呀，妈到现在呀都没有见过那三丽，于情于理也说不过去，你说是不是？对对对对，嗯，我跟三丽商量一下。行，妈等着你的消息啊。好嘞，妈。神仙，这全天下又不是他一个人考托福，你胡说八道什么呢？快吃！本来就是，白天复习，晚上复习，说话小声，走路小声，看电视也得小声。那人家书上说人家毛主席读书的时候还是还是在城门口呢，人家那么厉害的伟人也没有那么多。我确实不是什么伟人，我真的没有办法在这么乱的情况下学习。再说了，十点之后已经很晚了，本来就不应该把电视声音开这么大。我们家隔音不好，让邻居听见怎么办呀？大嫂，你说的对，嗯，思美她以后不会了，是不是？快点跟大嫂道个歉。不用道歉，我也没别的意思，以后多注意点就好了。我跟你说，别让大哥在中间为难，听见没有？我知道，知道。
说话，你要表达意见。这叶托夫又不在家，你抓紧时间，你们要把你们的想法说出来，对吧？啊？哥，你回来了。啊！你快过来，过来，过来，过来，快来！你快点。怎么一进来就不说话了？你是不是又招惹小朗了？大嫂没在家。你给他气跑了？大哥，你太敏感了。大嫂去上托福班，还没回来。你你先别说，叶托夫，快快，你快坐下。今天我们要开一个家庭会议，我们有个非常重大的事情要讨论。以后你少给人家起外号，天天的就知道说我。开什么会？我姐的终身大事。你和一丁又吵架了。哎呦，大哥，你能不能想点好的事情？我们好着呢。哎呀，是，啰嗦，是这样子的。出钱，一丁他妈叫我姐下周去他们家见面。真的？嗯。那那是讨论什么？这是好事儿啊。嗯，也不是多么正式的场合。一宁的女朋友也去，就是大家一起见个面而已。呀，谁说的？你和一丁好不容易才凑到一起，那这就算是正式见面了。我同意大哥说的话，所以我觉得吧，我们必须好好想想，我们要严肃对待。哎，你又动什么歪心思呢？什么歪心思？我在替我姐考虑。我跟你说，我听说了啊，出钱一丁他妈可不是一个省油的角色啊。哎，我得想想。你说不能让我姐去了，这没进门就输了气势，到时候被这老太婆给欺负了。你说以后结婚之后怎么抬得起头啊？不至于吧？一丁看起来挺老实的。愚蠢！我们四个老不老实？我们那老爹爹什么德行？我还觉得。你挺随他的，有点搞笑。哎呀，觉得这个出钱一丁他妈肯定精得很。我们单位一个小姊妹啊，她二姨的小姑子和他们家是老邻居，说了，他妈就是那胳膊上汗毛上都长了那个心眼子的那种人，街坊邻居都知道。那东传西传的话能有几分真？你又来了。你以前说人家无一的儿子离婚，人家现在小两口过得还好着呢。别瞎操心了，我也不是小白兔。再说了，我第一次去他们家，人家再怎么样，面子上也会过得去的。哎呀，就不听我话，我告诉你，到时候肯定得吃亏。这没过门之前吧，装作做样子；等你到时候一过了门，他就撕下他那个温情脉脉的那个面纱，然后就……乔子楠，那叫温情脉脉，温情脉脉。什么意思？我知道你们都为我好。但是重要的不是他妈怎么样，重要是一定跟我一条心就行了。哎，嗯，回来了。嫂子回来了。大嫂，没吃饭的吧？我给你做饭去。啊。大嫂，你回来了。今天还顺利吗？你们聊，没聊什么。这几个菜就够了啊！嗯，你嫂子忙着复习，她没胃口，别浪费了。嗯，大哥，嗯，我跟我们车队队长商量过了。我去单位凑合住几天，正好那有一张行军床，我只用带一床褥子和被子去就行。哎呀，不用，你就踏踏实实给我住在这儿。前几天那个事儿，我跟你嫂子解释了，那是厕所的门锁坏了，修修就好了。我知道你是为了我们好，但毕竟说不用就不用了，你老老实实给我住在这儿，忙完之后早点休息，心思别太重了。
是不是你弄的？这是不是你弄的？我我本来想告诉你的，但是你一直都太忙了，我怕影响你学习。小朗，别跟四妹一般见识，她从小就……我忍了她好几次了，他们才住进来几天就过去成这样，你自己看看，我用的好好的，你说。我都没用几次，你说你用的恶不恶心啊？你这个人说话别添油加醋啊！我又没想瞒你，我确实就用了那么两三次，但恶心也是你自己弄的呀。是是是，两三次，你自己看看，这像两三次的样子吗？用了这么多，我用的都很仔细，我都怎么就仔细了？你看看你那个厕所，你看看你那个卧室，就知道你也不是那么仔细的。乔四梅，你乱动别人东西，你还有理了是吧？一晨，这是你给我买的，我都没舍得用，我用的都很小心的，你看看。没事，回头再给你买一个。你大嫂，你别着急，这样我给你一抢什么？哎呦，乔四妹，你就别给我来。哎、出个位数，我哥花钱买的小区什么呀？你还委屈了是吗？你委屈什么呀？小浪，你冷静点儿。你还不让看电视也就算了。我们知道你学习忙，掉了孩子心情不好，可是你也不能天天欺负人吧？我们在家连话都不敢说。小王，四梅有时候是挺不懂事的，但她没恶意，肯定不是故意的。你最近状态不好，我们都能理解你。其实大家心里都挺不好。你理解我什么了？你理解我什么了？你什么时候不是第一时间站在你们自己家人面前，你就知道护着你这些妹妹？你理解我什么了？你说我哥干什么？我哥怎么就没护着你了？你说白了，孩子掉了，那不是你自己的事情，不是你自己没保护好吗？你在这胡说八道什么呢？你你说的没错，孩子就是我自己不要的。你到这么理直气壮说不就完了吗？闭嘴！再说给我滚出去！我告诉你，我现在最庆幸的就是我做了这个选择，我才不要我的下半辈子就在这么一个地方生活下去了。我更不要我的孩子也是这样，跟你们家这七大姑八大姨在这扯你，扯什么呢？我恨不得我现在立刻马上就出国。你看你说这些气话干什么呀？我这不是气话，你给我听好了，柴柴，你听好了，这个孩子我本来就没想生下来，我够冷静了吧？啊这里有急事儿，咱们俩马上回来说。你最好能想出一个能说服我的理由。今儿个真好啊，啊，一家人都到齐了。嗯，丽呀，你怎么不吃菜呀？是不是不合口味啊？不是的，阿姨，我已经吃很多了，您做的都很好吃。嗯嗯，哎，对了，我听一丁说呀，你二哥特别会烧菜。嗯，你肯定呀，吃我好东西的，你可别嫌弃我做的菜啊。啊，没有没有，不会的，阿姨。嗯嗯嗯，小敏呐，你也吃菜呀？哦哦，来，这个鸡腿给你。哎，别别别别，妈，我们小敏不吃鸡皮，妈，你把鸡皮给我了啊。嗯，赶紧吃。啊，对对对对对，啊，让一宁吃啊。一宁啊，从小啊就爱吃鸡皮，从小就吃鸡皮。对，那以后啊啊，你想吃什么啊，就跟我说啊，你就点菜。嗯，我呢就给你单独做。让一宁啊，给你送到单位去，啊，你没什么事儿啊，就到家里来吃啊。好，啊。哎哎哎哎哎，小敏小敏，快放下放下放下，快放下。哎，丽呀，来来来来，这一帮人弄一下啊。来来来来来来来来，小敏，哪能让你干这种脏活呢？
啊，你去去啊，让依宁啊给你弄盘水果吃，吃水果好啊。对，快快快，快去，再擦一下手，去去去去去，去去去去去。哎，有力啊。这这要洗碗的话呀，一定要我们节水。哎呦呦，这这这太太多了，来来，弄一半就行了，三分之一就行啊啊，别浪费水，知道吧？啊，哎哎，嗯，出去歇着吧，来吧。哎，干嘛干嘛干嘛？你干嘛呀？哎哎哎，不用不用不用啊，不用，来来来来，哎，不用不用，来吧，你你你听我跟你说呀，你看这孩子你不听话呢你。你们俩怎么了？吵架了？怎么回事？白天不还好好的吗？自己问他吧。跟你说的，我好几次都，好几次都想告诉你了。但你说家里面来来回回那么多人，那么多事儿，我哪有机会啊？你要真的想跟我说，什么时候都是机会，还需要刻意找吗？难道这种事不应该第一时间告诉我吗？乔医生，你什么时候第一时间是给我的？不都是给你家里人的吗？你说这个话就没意思了。我什么时候没把你的事儿放在心上？不光是你，你们家，你爸、你妈，我全。爸妈怎么了？怎么了？我爸我妈最想给我麻烦你过什么吧？我爸我妈没搬出来跟咱们一块住吧？闭嘴吧你！你让我闭嘴！你不要转移话题，我们俩现在谈的不是这个。好，我现在就是不想要小孩。你不要就不要，但你为什么要瞒着我？我不想被别人当成是傻瓜。叶小郎，我乔医生没本事，我求求你，你别踩着我，别把我当成跳板。你踩着我，你跳不过这个龙门。我求求你来，不行吗吵的是真的吗？你说都这么晚了，蛋糕也不回来，他去哪儿了？他会不会一想不开，做什么傻事啊？你安静点。哎，孩子没愿意就算了，到时候大哥，你说谎干什么啊？你要是什么呀，就出去跑我锅里吧。明明就是他错，那什么样的女人会把自己的？乔思梅，我只说这一次啊，你再提这件事，我把你舌头揪出来，你知道吗？
姐去拉萨，又没说弟弟，怎么给你弟弟？你们要回来了。偷偷摸摸干什么呢？大姐，我那是鬼鬼祟祟吗？我是看你像三立，我一路就跟过来的。马上就要如你所愿了，我们要搬回来。可我爸和街坊前的人都被抓了，你在大哥家住的不自在。姐姐说还是回来好。你姐要搬回来了？什么我姐？还有我和我哥呢。搬回来好。嗯。那你们不怕那些债主啊？不怕啊！我姐夫说了，那些债主也有责任，所以怪不着我老弟弟。姐夫？哪个姐夫？啊？表姐夫啊？我哪来的表姐啊？当然是我亲姐夫王一丁啊！复合了，马上就要订婚了。前两天我姐都去他们家见家长了，天涯何处无芳草。没关系，不就是订婚吗？又不是结婚啊，对不对？就算结婚了，我还能抢婚你不是？抢婚你弄我信干什么？你这叫什么？你这这这这那个那那句话怎么说？癞蛤蟆中的翘楚，孺子可教。四美，你觉得我还有机会吗？完全没有。告诉你啊，虽然我欣赏你的个性，但你不许再缠着我姐了。你要再缠着她，我跟你说，我要你好看。我哪缠着你姐了？我，你你你干嘛去啊？啊！走的时候把门锁好。麻烦你，今天晚上让我清静清静，行不行？拉不出屎，没毛坑。家里面这么一堆破事儿，我就因为没有办法清静，我考试都考不好。你是考不好，怪谁啊？那那么多事情是因为谁？还不是你自己惹的？什么样的人能把……你给我闭嘴！大嫂，对不起，我们以后都不看电视了。你不看电视，那我还要看电视呢。那以前大哥在家的时候，我们四个人挤一个屋，那么挤那么吵。我大哥大学生也考上了，研究生也考上了，睡不着怪床歪。你要是没那个本事，就别碰那个钉子去了。我再没本事，也比你仅仅是初中毕业生好些。我初中毕业怎么了？你怎么回事？大哥回来了。有两件事跟你说，你用不着跟我说，想干什么就去干吧。一，我辞职了，我准备过几天去电脑城看个铺子。第二，我准备搬到小萌家去住，一起考试，等考完托福我再回来。你都已经决定了。我也没什么好说的，都讲清楚了吧？以后别怪我什么事都没有第一时间告诉你。托
我想你醒来，这段情缘非常忧伤。多想你转身，目光就。专心备考就行。这个比旱冰贵多了吧？我不要你钱，哎，咱兄弟别的权利没有，这点小权利咱还是有的。哎，快进来，进来。你等会儿，等会儿啊！我问你件事，那你有我师傅的消息吗？啊，我师傅。啊，马师傅呀。刘强，哎，我来了，你你先好好玩啊，我忙去了。咱一块看看呗，这被陈主任逮着就完了。陈主任不是好几天都没来了，他现在可没心管咱们。什么意思啊？听说陈主任老婆没挺过去情绪不高、啊，嗯，没有啊。你明天不是轮休吗？嗯，那我带你去滑冰吧。有点冷，快去换鞋。
你好，给我拿一双四一的，拿一双三六的。好。等会儿。对不起啊，我可能要急着回书店一趟。